Más acá, Sandrita, por favor. Más adelante, más adelante. Bueno, a ver, eh, hacerles, hacerles conocer que como asambleístas departamentales en nuestro rol fiscalizador, primero habiendo iniciado a través de las peticiones de informe escrito, hoy nos hemos apersonado ante el Ministerio Público y nos estamos apersonando al proceso, nos estamos adheriendo a la denuncia que ha sido iniciada de oficio por el Ministerio Público y estamos pidiendo que de aquí en adelante nos notifiquen todas las actuaciones procesales. Es importante también que sepan que nosotros desde un inicio hemos hecho peticiones de informe escrito y hoy lo estamos haciendo en la vía legal porque queremos ser celosos, vigilantes de todo este proceso que se maneje con transparencia y en el rol que nos establece el reglamento de la Asamblea, el Estatuto Autonómico, nos hemos apersonado y vamos a ser parte activa de este proceso para que se pueda llegar al fondo de este caso y se dé con los autores materiales de todo este hecho que se denuncia. De Colman en la gobernación asambleísta. Los audios son claros, son precisos, se escuchan nombres, se escucha al señor Pacheco hablar con ex directores y lo que viene sucediendo estos días es clara prueba. Ustedes, señores de la prensa, han sido testigos el día de ayer del amedrentamiento, del maltrato que han sufrido cuando han recurrido simplemente a cumplir su trabajo y eso no se lo va a tolerar. Nosotros también estamos pidiendo un informe de quiénes son esos malos funcionarios que están truncándole y obstruyendo el trabajo que realiza la prensa que nos permite llegar a cada uno de los cruceros. Desde luego, el... La autoridad superior inmediata del señor Pacheco, ¿quién era? El señor gobernador Luis Fernando Camacho. En este caso tiene que ser una de las primeras personas a la que se cite porque también hay que tener en claro que el señor Pacheco ha dicho que él llegó a ese cargo con el aval del señor Luis Fernando Camacho. Entonces, todo lo implica y esperemos que él tenga el valor de salir a dar la cara y poder manifestarse, porque no, no se trata de irse a provincia y esconderse. En esta situación hay